হ্যালো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি এমডি তারিক আর আপনারা দেখছেন কৃষি চ্যানেল আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অনেক জনের বাড়িতে গোলাপ গাছ রয়েছে আর এই গোলাপ গাছের বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে পাতাগুলো খুব সুন্দরভাবে আছে তবুও গাছে কোনো ধরনের কুড়ি আসছে না অথবা গোলাপও ধরছে না এজন্য আমরা কি কি করতে পারি বন্ধুরা আপনাদেরকে আজকে কয়েকটি পয়েন্ট বলে দেব এগুলো যদি আপনারা মেনে চলেন তবে অবশ্যই আপনার গোলাপ গাছে কুড়ি আসতে বাধ্য তো চলুন শুরু করা যাক প্রথম যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যের আলো যদি আপনার গোলাপ গাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যের আলো না পড়ে তবে আপনার গাছ যতই সুস্থ থাকুক না কেন আপনার গোলাপ গাছে সঠিকভাবে কুড়ি আসবে না এর জন্য মিনিমাম আপনাকে পাঁচ ঘন্টা সূর্যের আলোতে আপনার গাছটিকে রাখতেই হবে ধরুন সকাল ছয়টার সময় যদি সূর্যের আলো পড়তে শুরু করে তবে সকাল সাড়ে এগারোটার মতো আপনাকে গাছটিকে রোদে রাখতে হবে আর এখন যেহেতু সূর্যের তাপ প্রখর তাই দুপুর বেলা রোদ লাগাবেন না সকালবেলা পাঁচ ঘন্টা মিনিমাম সূর্যের আলোতে গাছটিকে অবশ্যই রাখবেন তবেই একমাত্র আপনার গাছে সঠিকভাবে কুড়ি আসবে দ্বিতীয় যে বিষয় সেটি হচ্ছে এমন একটি সার ব্যবহার করছেন আপনি যেটাতে নাইট্রোজেনের মাত্রা সব থেকে বেশি নাইট্রোজেন গাছের বৃদ্ধিতে এবং গাছের পাতাকে সবুজ রাখতে একমাত্র সাহায্য করে থাকে তার জন্য যদি আপনি বেশি পরিমাণে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার প্রয়োগ করছেন আপনার গাছের গোড়ায় তবে অবশ্যই নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার প্রয়োগ করা কমাতে হবে আপনাকে যদি আপনি নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার প্রয়োগ করা না কমান তবে আপনার গাছটি সুন্দরভাবে বৃদ্ধি পাবে গাছে সুন্দরভাবে পাতা আসবে কিন্তু আপনার গাছে ফুল আসবে না এখন কথা হচ্ছে কোন সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সব থেকে বেশি থাকে আপনাকে ছোট্ট একটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনি যে সারটি প্রয়োগ করছেন আপনার গোলাপ গাছে সেই সারটির নাম গুগলে সার্চ করবেন এবং পাশে লিখে দেবেন এনপিকে রেশিও তাহলেই ওখানে রেশিওটা চলে আসবে দেখতে পাবেন এনপিকের ভ্যালুটা হয়তো লিখা রয়েছে থ্রি টু ওয়ান এরকম করে লিখা থাকবে বা অনেক ধরনের রেশিও আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন দেখবেন এনের নিচে যে রেশিওটা রয়েছে সেটা যদি বেশি থাকে তবে সেই সারটি আপনার গোলাপ গাছে প্রয়োগ করবেন না যদি সেই সারটি গোলাপ গাছে প্রয়োগ করেন তবে কি হবে নাইট্রোজেনের মাত্রাটা বৃদ্ধি পাবে এর ফলে আপনার গাছটি সঠিকভাবে বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ফুল আসবে না তাই ছোট্ট একটি কাজ শুধু গুগলে সার্চ করবেন এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলে দিচ্ছি যদি আপনি বোন মিল বা হাড়ের গুঁড়ো লিখে সার্চ করেন এবং পাশে লিখে দেন এনপিকের এসিও তবে লক্ষ্য করতে পারবেন গুগল সার্চে আসবে যে পি এর মাত্রাটা সব থেকে বেশি অর্থাৎ ফসফরাসের মাত্রাটা সব থেকে বেশি থাকে বোন মিল বা হাড়ের গুঁড়ো সারে তাহলে আপনি সঠিকভাবে সারটি প্রয়োগ করবেন যারা গুগলে সার্চ দিয়ে পড়তে পারবেন না তারা শুধু আমাকে কমেন্ট বক্সে বলে দেবেন যে আপনি কোন সারটা ব্যবহার করছেন তাহলে আমি আপনাকে রিপ্লে দিয়ে দেব যে এ সারটি ব্যবহার করতে হবে কি হবে না বন্ধুরা এর পরের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমাদের গোলাপ গাছগুলোতে সঠিকভাবে প্রুনিং না করা যদি আমরা সঠিকভাবে প্রুনিংটা করতে না জানি তবে আমাদের গোলাপ গাছে কখনোই ফুল ধরবে না এর মেন কারণ হচ্ছে আমরা যেখান ইচ্ছে সেখান থেকে যদি ডাল কেটে দিই তাহলে সরু সরু ডাল বেরোবে আর এই দুর্বল বা সরু ডাল থেকে কখনোই ফুল আসবে না তার জন্য আপনাকে একটি সঠিক নিয়ম মেনে ডালগুলোকে কাটতে হবে ধরুন আপনার গাছে আজকে ফুল ফুটলো আর মোটামুটি আপনি দুই দিন পর্যন্ত সেই ফুলটাকে রাখতে পারবেন দুই দিন পর ফুলটাকে কোথা থেকে কাটবেন ডালে দেখবেন যেখানে পাঁচ পাতা রয়েছে তার উপর থেকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আপনাকে ডালটাকে কাটতে হবে আপনি যদি যেখান ইচ্ছে সেখান থেকে যদি কেটে দেন তবে দুর্বল ডাল বেরোবে আর যদি আপনি পাঁচ পাতার উপর থেকে সুন্দরভাবে কাটিংটা করেন তবে সুন্দর একটি শক্ত ডাল বেরোবে এবং আপনার গাছে কুড়ি আসবে দেশি গোলাপ গাছে আপনারা বেশিরভাগ সাত পাতা লক্ষ্য করতে পারবেন এটা কোনো সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে যখন আপনার গাছে ফুল ফুটছে এবং সেই ডালটিকে কাটছেন দুই দিন পর তখন আপনাকে পাঁচ পাতা খুঁজতে হবে যে কোন খানে পাঁচ পাতা রয়েছে অবশ্যই কোনো একটি জায়গায় পাঁচ পাতা রয়েছে সেখান থেকে ডালটিকে কাটার চেষ্টা করবেন এবার কথা হচ্ছে যদি আপনার পুরো ডালটাতে সাত পাতাই রয়েছে পাঁচ পাতা নেই তবে এমন একটি জায়গা চুজ করবেন যেখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই জায়গাটি থেকে শক্ত ডাল বেরোতে পারে এমন একটি জায়গা থেকেই তখন কাটবেন আর যদি পাঁচ পাতা থাকে তাহলে পাঁচ পাতার ওপর থেকে কাটবেন সাত পাতা থাকাটা কোনো সমস্যা না যখন আপনি কাটিংটা করবেন দেখবেন যে সাত পাতার আশেপাশে পাঁচ পাতাও থাকবে সেই পাঁচ পাতার ওপর থেকে আপনি কাটিংটা করবেন 
এই তিনটি মেজর পয়েন্ট ছিল আপনার কাছে ফুল না আসার জন্য তবে আরও কিছু কারণ রয়েছে সেগুলোকে আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যেমন প্রথম হচ্ছে আপনাকে প্রত্যেক দিন সঠিকভাবে আপনার কাছে জল প্রদান করতে হবে আপনার মাটি যদি বারবার শুষ্ক করে ফেলছেন তবে সেটা করবেন না ভুল করেও আর এখন যেহেতু গরমকাল তার জন্য মালচিংটা অবশ্যই করে নেবেন আপনাদের গাছের গোড়ায় এর আগেও অনেকবার বলেছি শেষে একটি বিষয় বলবো বন্ধুরা আপনাদেরকে যারা হাড়ের গুঁড়ো সারটা বা বন মিলটা ব্যবহার করছেন না তারা অবশ্যই ব্যবহার করুন কুড়ি দিন অন্তর অন্তর এক চা চামচ করে কুড়ি দিন অন্তর অন্তর এক চা চামচ করে হাড়ের গুঁড়ো সার বা বন মিল অবশ্যই ব্যবহার করুন গাছের গোড়ায় যাদের গাছে ফুল আসছে না আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি আপনাকে করতে হবে সেটি হচ্ছে কলার খোসাকে এক দুই দিন জলে ডুবিয়ে রেখে পচিয়ে একটু বেটে নেবেন এবং এক চা চামচ করে পনেরো দিন বা কুড়ি দিন অন্তর অন্তর অবশ্যই গাছের গোড়ায় দেবেন যদি আপনার গাছে ফুল আসছে না এই দুটো কাজ শুধু করবেন তাহলেই আপনাদের গাছে সঠিকভাবে ফুল আসবে শেষে একটি বিষয়ে আপনাদের সবাইকে সতর্ক করতে চাই সেটি হচ্ছে আমি সকালবেলা আজ যখন আমাদের বাগানে গিয়েছিলাম তখন দেখি পেয়ারা গাছের নিচে একটি বড় সাপ বসে আছে আমি যখন সেটা ক্রস করি তখন সাপটা খুব দ্রুত গতিতে চলে গেল তার জন্য অবশ্যই একটু খেয়াল রাখবেন এখন যেহেতু গরম পড়তে শুরু করেছে অনেক আনাচে কানাচে সাপ দেখতে পাবেন তার জন্য সাপ আপনাকে কামড়াতে আসবে না বাট আপনি যদি ভুল করে তার উপর পা দিয়ে ফেলেন তবে অবশ্যই আপনাকে কামড়ে দিতে পারে যতগুলো বিষয় আলোচনা করলাম সেই বিষয়গুলির মধ্যে কোনো বিষয় যদি আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় তবে ভিডিওটিকে আরেকবার দেখতে পারেন আর যদি সেটাও বুঝতে না পারেন তবে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন আমি আপনাকে ভালো মতো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিওটি আশা করি আপনাদের কাজে আসবে ভিডিওটি যদি আপনার একটুও ভালো লেগে থাকে তবে একটি লাইক করতে ভুলবেন না পারলে প্রিয়জনদের সাথে শেয়ারও করতে পারেন নতুন হলে এই লাল বাটনটি প্রেস করে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে আমি এমডি তারিখ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা করছি কোনো একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে ধন্যবাদ